আগামী নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগের জয় পাওয়ার আভাস গুগল বার্ডের জরিপে পাকিস্তানপন্থীদের কাছে জনপ্রিয় বিএনপি ফলাফল পক্ষপাত দুষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই বলছেন বিশেষজ্ঞ আজ থেকে শুরু হজ যাত্রা চারশো উনিশ জন যাত্রী নিয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইট টাওয়ার স্বল্পতায় বাড়ছে কলড্রপ ও ইন্টারনেটে ধীর গতি গ্রাহক ভোগান্তি চরমে রেডিয়েশন নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণায় টাওয়ার বসাতে না দেয়ার দাবি অপারেটরগুলোর এবং সাগরে বাংলাদেশিদের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ভারত মিয়ানমারের জেলে চট্টগ্রামের মাঝির ঘাটে কোল্ড স্টোরেজ থেকে পঁচিশ জন জাতকা জব্দ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেখতে আওয়ামী লীগের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিল বিএনপি তাদের দাবি সুষ্ঠু নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ দশটি আসন পাবে না রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশে অংশ নিয়ে নেতারা বলেন তাদের এক দফা দাবি সরকার পতন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সহ দশ দফা দাবি আদায়ে দ্বিতীয় দিনের মতো দেশের একুশ জেলা ও মহানগরীতে জনসমাবেশ করছে বিএনপি শনিবার বিকেলে লালমনিরহাটের কালেক্টরেট মাঠে জনসমাবেশে অংশ নিয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দশ দফা নয় দফা একটাই তা হলো সরকারের পদত্যাগ জনগণের মুক্তি বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি তার সমাবেশ হয়েছে রাজধানীতেও মতিঝিলে পীরজঙ্গি মাজারের সামনের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে কর্মসূচি পালন করে মহানগর দক্ষিণ বিএনপি এতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বিভিন্ন সময়ে বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের করা মন্তব্যের জবাব দেন ছুড়ে দেন চ্যালেঞ্জ বলেন কি হাটু ভাঙ্গা দল বিএনপি আরে ভাই দল হাটু ভাঙ্গা হোক আর কোন ভাঙ্গা তোর কি আসা যায় একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে দেখ না হাটু ভাঙ্গা না কোর ভাঙ্গা দল দেখা যাবে এটা একটা নিরপেক্ষ এই হাটু ভাঙ্গা দলের বিরুদ্ধে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে ভয় যেটা জরুরি একটা বিষয় সে নিরপেক্ষ নির্বাচন আপনার দেবেন না আগামীতে সরকার পতনের আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুঁশেরি দেন বিএনপি নেতারা আহমেদ সারহিন সময় সংবাদ এদিকে সরকার পতনের হুমকি ধমকি না দিয়ে বিএনপিকে মাঠে নামার ওপেন চ্যালেঞ্জ দিল আওয়ামী লীগ সহিংসতা করলে ক্ষমতাসীন দলও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত বলে জানালেন নেতারা তারা বলেন জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য হলেও বিএনপির ভোটে অংশ নেওয়া উচিত রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা এ কথা বলেন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়া বা না নেয়ার প্রশ্নে টানা পূরণে থাকা বিএনপি যখন সরকার পতনের আন্দোলনে পথ চূড়ান্ত করছে তখন ক্ষমতাসীনরা আত্মবিশ্বাসী মনোবলে জানান দিচ্ছেন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণের বিরোধী শিবিরের হুমকি ধামকির পরোয়া না করা আওয়ামী লীগ এখন দল গোছাচ্ছে ভোটের জন্য সেই পর্যায়ে আনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী ওলামা লীগের সম্মেলন উদ্বোধন করতে যোগ দেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপির প্রতিরোধের দিনক্ষণ জানতে আগ্রহী নৌকার সমর্থকরা বারবার বসেও আন্দোলনের উপর রাখা এখনো ঠিক করতে পারে ফকুল সাহেব কোন তারিখ বলেন দিন বলেন সময় বলেন আমরা একটু তৈয়ার হই স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম কেরানীগঞ্জের সাক্তা ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন বিএনপি জামাতকে নির্বাচন বাঞ্চাল করতে দেয়া হবে না পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে যে আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত ছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে আজকে ষড়যন্ত্র করছেন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে সেই বিশ্বাস নিয়ে আপনারা ঘুরছেন আবার ডক্টর ইনু এক এগারো সময় যিনি দল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন তিনি আবার আপনাদের সাথে কাজ ছড়ে বেঁধেছেন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ডক্টর ইউনু এক এগারো কুশিলভ এবং আপনারা একসাথে ষড়যন্ত্র করে আগামী নির্বাচন বাঞ্চাল করার চেষ্টা করছেন 
নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি কে কোন ধরনের সহিংসতা করতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন আওয়ামী লীগের নেতারা ওবাইদুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুগল বার্ডের জরিপে উঠে এসেছে এমন তথ্য অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে বলে জানিয়েছে গুগল বার্ড জরিপে গুগল বার্ড এও বলছে উর্দুভাষী ও পাকিস্তানপন্থীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় বিএনপি চ্যাট জিপিটিকে পাল্লা দিতে আনা হয় গুগল বার্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রতিনিয়ত ঘটছে এমন বিষয় নিয়ে তথ্য সরবরাহ করে থাকে সাইটটি সম্প্রতি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে একটি জরিপ উঠে আসে তাতে দেখা যায় আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলছে গুগল বার্ড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাইটটি বলছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দলটি অর্থনীতি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি করেছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আওয়ামী লীগের জয়ের পেছনে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে এআই তবে এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আওয়ামী লীগের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও জানিয়েছে গুগল বার্ড জরিপে বলা হচ্ছে দু হাজার সাল থেকে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে রয়েছে বিএনপি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও নানা দুর্নীতির অভিযোগে ভিত নড়ে গেছে দলটির তা সত্ত্বেও বিএনপির জনপ্রিয়তা এখনও রয়েছে বলে মনে করছে বার্ড বিশেষ করে সংখ্যালঘু উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে বিএনপি এখনও অনেক জনপ্রিয় শুধু তাই নয় দুই দলের নেতৃত্বের উপরও নির্ভর করছে জয়ের ফল এমন তথ্য জানিয়েছে গুগল বার্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলছে বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি এই মুহূর্তে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার থেকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছেন প্রশ্ন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য কেননা গুগল বার্ডে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন তথ্য যুক্ত হতে থাকে প্রযুক্তিবিদদের মতে চ্যাট জিপিটির জ্ঞান দু সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ কিন্তু গুগল বার্ডের কাছে সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তথ্য দেয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটি গুগলের এই বার্ড এটা হচ্ছে এক ধরনের নিরপেক্ষ বিচারকের মতো তার কাছে তার ভান্ডারে সেই বাংলাদেশ সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব তথ্যই আছে অর্থাৎ আমরা যে তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করি গুগলকে জানাই অথবা গুগল থেকে জানতে চাই সবগুলি গুগল কিন্তু রেকর্ড রাখে সেই তথ্যগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে গুগল আসলে অ্যান্সার দেয় এই গুগল বাড়ি এঁকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল আসলে আগামী ইলেকশনে কে জিততে পারে তো তখন সে তার মতো করে একটা অ্যান্সার দিয়েছে তো এই অ্যান্সারটা দেওয়ার সময় এআইগুলো কি করেছে যে প্রত্যেকটা দলের বর্তমান অবস্থা অতীত অবস্থা প্রত্যেকটা জিনিস অ্যানালাইসিস করেছে এবং কোন দলের কোন স্ট্রং পয়েন্ট কোনটা দুর্বল পয়েন্ট সবগুলো সে অ্যানালিসিস করে সে একটা ওভারঅল বলেছে যে হ্যাঁ এই দল যেটা সম্ভাবনা রয়েছে গুগল বার্ড বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিনিয়ত তথ্য যাচাই বাছাই করে থাকে যে কারণে এআইটি যে তথ্য দেয় তা পক্ষপাত দুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর একটা অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে এই এআইগুলো সেটা হচ্ছে যে ক্রোস ম্যাসিক যে আপনি একটি তথ্য জানতে চাইলে তো সেই তথ্যটা সঠিক না মিথ্যা সে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিয়ে ক্রোজ চেক করে তারপরে একটা সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এই জন্য বলা যায় এআই যে অ্যান্সারটি দেয় যে পেডিকশনটি করে সেটা অনেকটাই সঠিক হয় অনেক সময় পটে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গভবনে এসে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রী ফুল দিয়ে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সফরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মাধ্যমে জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিয়োগ সহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক আরও প্রসারিত হবে এ সময় রাষ্ট্রপতি তার লেখা বই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন আরো এক ধাপ এগুচ্ছে সিলিন্ডারে ভোলার গ্যাস ঢাকায় আনার প্রক্রিয়া সব ঠিক থাকলে আগামী দুই মাসের মধ্যে শুরু হতে পারে সংকটে ভোগার রাজধানীর আশপাশের এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ 
যদিও এই প্রক্রিয়ায় গ্যাসের দাম পড়বে বেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটি আপাতকালীন ব্যবস্থা হলেও টেকসই সমাধানে প্রয়োজন পাইপলাইন ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট জ্বালানি খাতে সম্ভাবনার কেন্দ্র দ্বীপ জেলা ভোলা এক দশমিক সাত পিসিএফ গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ থাকলেও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ভোলা বিচ্ছিন্ন থাকায় অবশেষে সিএনজি আকারে ঢাকায় আনা হচ্ছে ভোলার গ্যাস পেট্রো বাংলা বলছে আগামী দুই মাসের মধ্যেই শুরু হবে এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস সরবরাহ প্রাথমিক অবস্থায় সিএনজি আকারে ভোলা থেকে আনা হবে দৈনিক পাঁচ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পরবর্তীতে উন্নীত হবে পঁচিশ মিলিয়ন ঘনফুটে যা সরবরাহ হবে জ্বালানি সংকটে ভোগা ঢাকার আশেপাশের শিল্প কারখানায় যদিও স্বাভাবিকের তুলনায় এ প্রক্রিয়ায় গ্যাসের দাম পড়বে আটান্ন শতাংশ বেশি যে গ্রাহকেরা আসলে আমাদের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও স্বল্প চাপে ভুগছে সেখানে যদি সে সিএনজিটা একটু বেশি দামে নিয়ে তার উৎপাদনটা বহাল রাখতে পারে আমার মনে হয় শেষে প্রতিষ্ঠান তার প্রোডাক্টের মূল্য দিয়ে এটি সমন্বয় করতে পারবে তবে সিএনজি আকারে গ্যাস সরবরাহকে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা এটা যৌক্তিক যে এখন কিছু নাই কিন্তু আমি যতটুক পারি সিএনজি নিয়ে আসলাম কয়েকটা কারখানাতে কিন্তু এটা তো সমাধান দেবে না আপনাকে কারণ সিএনজি দিয়ে আপনি অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস আনবেন ওয়ান পয়েন্ট যদি আলটিমেটলি এটা পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আনাটা আমি মনে করি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হবে একই সঙ্গে নিরাপত্তাগত ঝুঁকি এড়াতে সর্বোচ্চ নজরদারির তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস ট্রাকে ট্রান্সপোর্ট করা ইজ নট এ জোক ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বরঞ্চ এখন যেহেতু পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে প্রয়োজনে নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে চায় জ্বালানি বিভাগ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানালেন বিবেচনায় রয়েছে গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও একদিকে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানির দামে ঊর্ধ্বগতি অন্যদিকে সরবরাহ সংকট দুই বাস্তবতায় ঢুকছে দেশের শিল্প খাত এমন পরিস্থিতিতে শনিবার রাজধানীতে জ্বালানি কৌশল বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ সেমিনারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকারের আমলে দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট বাড়ানো হলেও গত ১৩ বছরে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জ্বালানি চাহিদা ফলে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ছয়শো থেকে সাতশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সংকটের জন্য অতীতের অপরিকল্পিত গ্যাস সংযোগ ও বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প কারখানা গড়ে তোলাকে দায়ী করেন প্রতিমন্ত্রী তবে পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে প্রয়োজনে নীতিমালা পরিবর্তনের কথা জানান নসরুল হামিদ সংযোগ তো কেউ বন্ধ রাখে নাই বাট পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় আমরা নতুন সংযোগ বৃদ্ধি করতে চাই যদি বিদ্যুৎ এবং গ্যাস না দিতে পারে পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় তাহলে দরকার লাগলে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো এলডি দিবে সেটার ব্যাপার যদি প্রয়োজন হয় আমরা পলিসি চেঞ্জ করব ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা চেষ্টা করছি নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস খুব দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তবে আবাসিকে গ্যাসের দাম বাড়াতে বিতরণ কোম্পানিগুলোর তোড়জোড়ের বিষয়ে কোনো কিছু খোলাসা করেননি প্রতিমন্ত্রী এটা শস কোম্পানি এবং বার্কের বিষয় তারা যাচাই বাছাই করে দেখ ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা টাওয়ার স্বল্পতায় বাড়ছে কলড্রপ ও ইন্টারনেটের ধীরগতি চরমে পৌঁছেছে গ্রাহক ভোগান্তি খোদ রাজধানীতেই পাঁচ শতাধিক নতুন টাওয়ার প্রয়োজন অপারেটরদের দাবি রেডিয়েশন নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণায় টাওয়ার বসাতে না দেয়ায় কাটছে না জটিলতা দু সালের আগে গ্রাহক চাহিদা বিবেচনায় টাওয়ার নির্মাণ করতে পারত মোবাইল অপারেটররা তবে এরপর টাওয়ার নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় আলাদা চার প্রতিষ্ঠানকে এরপর থেকেই জটিলতার শুরু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে মুঠোফোন সংযোগ ব্যবহারকারী বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠেরো কোটি আটত্রিশ লাখে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন প্রায় এগারো কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ অথচ এই সময়ে বাড়েনি প্রয়োজনীয় টাওয়ার সংখ্যা শনিবার এক অনুষ্ঠানে খাদ সংশ্লিষ্টরা জানান উন্নত সেবা দিতে এই মুহূর্তে ঢাকায় পাঁচশো টাওয়ার দরকার অথচ সাধারণ মানুষ ও সরকারি সংস্থার বাধায় তা স্থাপন করা যাচ্ছে না সারা বাংলাদেশে একশো বাষট্টিটা লোকেশনে আমরা টাওয়ার নির্মাণ করতে চাচ্ছি সাইট বিল্ড করতে চাচ্ছি যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি মানুষ কাপড়ের চায় আবার টাওয়ার বসাতে চায় না বিগ প্রবলেম বিটিআরসি বলছে টাওয়ারের রেডিয়েশন নিয়ে অপপ্রচার চলছে দেশে বর্তমানে মোবাইলে গ্রাহক সেবা দিতে সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশ হাজার আটশো টাওয়ার রয়েছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা 
আজ থেকে শুরু হচ্ছে হজ যাত্রা রাত 3টা 20 মিনিটে 419 জন যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এই মুহূর্তে বিমান বন্দরে আছেন রিপোর্টার নাজমুস সালেহ বিস্তারিত জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাংলাদেশের যে 419 জন যাত্রী আজকে 3টা 20 মিনিটে বাংলাদেশের একটি ফ্লাইট 3001 ফ্লাইটে যারা রওনা দিবেন 3টা 20 মিনিটে সেই উদ্বোধনী ফ্লাইটের এখন উদ্বোধনের অনুষ্ঠান হচ্ছে এখানে বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এবং হচ্ছে যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান ফরিদউদ্দিন খান এখানে আছেন এবং আপনারা এখানে এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই প্রথম যে হজ ফ্লাইট সেটি রওনা করবে রাত 3টা 20 মিনিটে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে আজকে 319 জন নিয়ে যাত্রা করার কথা থাকলেও 4 জন বিশেষ কারণে যেতে পারেনি ইমিগ্রেশন থেকে জানানো হয়েছে 315 জন বিমান বাংলাদেশের যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন তিনি জানিয়েছেন যে 315 জনকে নিয়ে আজকে যাত্রাটা 3টা 20 মিনিটে যাত্রা শুরু হচ্ছে আজ এবার মোট 1 লক্ষ 22111 জন হজ যাত্রী এক মাস ধরে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে হজ ব্রত পালন উদ্দেশ্যে যাবেন এবার মোট 162 টি হজ ফ্লাইটের মাধ্যমে এই যাত্রী 162 টি হজ ফ্লাইটের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে পরিবহন করা হবে যেটি উদ্বোধন হচ্ছে আজকে বাংলাদেশ এয়ার বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটের মাধ্যমে সকাল রাত 9টা থেকে 400 যেটি আমরা জানতে পারছি আসলে 419 জন যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটি 315 জনে এসে ঠেকে গেছে চারজন বিশেষ কারণে যেতে পারেনি এর আগে আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে রাত 9টা থেকে 10টার মধ্যে সমস্ত হাজীদেরকে বাংলাদেশ অংশের যে ইমিগ্রেশন সেটি তো আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্ন হচ্ছে এবং সেখানে সম্পন্ন করে হাজীদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং রাত 10টার পর পরই আসলে সৌদি অংশের যে ইমিগ্রেশন সেটি বিমান বন্দরে শেষ হওয়ার কথা এবং সেটি শেষ হওয়ার পরে আসলে রাত 3টা 20 মিনিটে দুই মন্ত্রী এবং সৌদি আরবের যে দূতাবাস রয়েছে তারা আসলে এদের এই যে যাত্রীদেরকে বিদায় দিবেন সেটি হচ্ছে এবং তাদের সাথে কুশল বিনিময় করার কথা রয়েছে এবং আমরা এখন পর্যন্ত যে জানতে পারছি যে এক মাস ব্যাপী চলবে এই হজ যাত্রা এবং আজকে এই যে ফ্লাইট তাতে যে প্রথম দিনে আজকে আসলে চারজন কম চারশো উনিশ জনের পরিবর্তে চারশো পনেরো জন আজকে রওনা দিচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছে শাহজাদার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হজ ফ্লাইট উদ্বোধনের সর্বশেষ খবর হজ ফ্লাইটের সবশেষ খবর জানতে সরস হয়েছিলাম হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাগরে মাছ শিকারে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন উপকূলের জেলেরা তবে সমুদ্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ভারত মিয়ানমারের মৎস্যজীবীরা সময় কমানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে মিল রেখে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি তাদের এদিকে নিষেধাজ্ঞা শুরু হলেও এখনও কোথাও সহায়তার চাল পাওয়া যায়নি মাছ ধরায় পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা সাগর থেকে ফিরে ঘাটে নোঙর করা আছে শত শত ট্রলার সংসারের খরচ আর ঋণ পরিশোধ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় উপকূলের হাজার হাজার জেলে মাছের নিরাপদ প্রজনন ও উৎপাদন বাড়াতে তেইশ জুলাই পর্যন্ত চলছে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা নির্দেশনা মেনে ট্রলার নিয়ে কুলে ফিরলেও এখনো মেলেনি সরকারি সহায়তার চাল মিয়ানমারের জেলেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সাগরে কখনো কখনো বাংলাদেশের জলসময় ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ জেলেদের সময় কমানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে মিল রেখে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি তাদের নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিনে পটুয়াখালীতে দেড় লাখ মিটার অবৈধ বেহুন্দি জাল জব্দ করেছে নৌ পুলিশ পরে এসব জাল মহিপুরের শিববাড়ি নদীর তীরে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় চট্টগ্রামের মাঝির ঘাটে কোল্ড স্টোরেজ থেকে পঁচিশ মেট্রিক টনের বেশি জাটকা জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার রাতে অভিযানের খবরে কাভার্ড ভ্যান ভর্তি জাটকা রেখেই পালায় কর্মচারীরা এ সময় ম্যানেজারকে আটক করা হয় শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন কমল দে কোল্ড স্টোরেজে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল শত শত বস্তা জাটকা মাছ প্রতিটি বস্তা আবার পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি ওজনের 
কোল্ড স্টোরেজের গেটে অপেক্ষমান কাভার্ড ভেনো তোলা হচ্ছে জাটকার বস্তা অবশ্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের শুরুতেই গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় সবাই পঁচিশ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের যে ইলিশ সেটি হচ্ছে জাটকা এটি ধরা বিক্রয় করা আহরণ করা সংরক্ষণ করা কোনোটিই যাবে না নভেম্বর মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত আইন অমান্য করে দীর্ঘদিন ধরে কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী কোল্ড স্টোরেজগুলোতে জাটকা মজুদ ও বিক্রি করা হচ্ছিল তবে অভিযানে আটক একেখান কোল্ড স্টোরেজের ম্যানেজারের দাবি চার নম্বর কোল্ড স্টোরেজটি রেশমি ফিশিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান তাদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল এটা চার নম্বর কোল্ড স্টোর আমরা বছর ইয়ারলি রেশমি ফিশ ট্রেডার্সকে আমরা এগ্রিমেন্ট করে ভাড়া দিয়েছি সম্পূর্ণ এটা তালা চাবি সম্পূর্ণ ওনাদের কাছে থাকে জব্দ হওয়া পঁচিশ মেট্রিক টন জাটকা চট্টগ্রামের বিভিন্ন এতিমখানায় দেওয়া হয় ইলিশ মাছ রক্ষায় জাটকা নিধন একেবারে আইন করেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে কিছু কিছু মাছ ধরার নৌকা এবং টলার সে নিষেধাজ্ঞা মানছে না বঙ্গোপসাগরে চলছে নির্বিচারে জাটকা নিধন চট্টগ্রামের মাঝের ঘাটের এই কোল্ড ডেজ স্টোরেজে সাজানো রয়েছে হাজার হাজার জাটকা মাছের বস্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন বাইরের অপেক্ষামন দুটি গাড়িতে করে এসব জাটকা মাছ চট্টগ্রামের বাইরে পাচার করার কথা ছিল তবে অভিযানের টের পেয়ে পালিয়ে গেছে এই কোল্ড স্টোরেজের মালিক সহ অন্যান্য শ্রমিকেরা এখন চলছে তাদের জনি মেলানা করার প্রক্রিয়া চট্টগ্রামের মাঝির ঘাট থেকে কমল দে সমসংবাদ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতো ডিম মুরগির দাম নির্ধারণ করে প্রান্তিক খামারিদের লোকসানের মুখে ঠেলে দিচ্ছে আবার কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর নামে ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে খামারিদের জিম্মি করছে তারা এসবের সঙ্গে জড়িত প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের অসাধু কর্মকর্তারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করে এমন অভিযোগ করে প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বিপিএ দাম ওঠানামায় অস্থির ডিম মুরগির বাজারে একদিকে নাফিসশ্বাস ভোক্তাদের অন্যদিকে খামারিদের দাবি লাগাতার লোকসান গুনে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন তারা কিভাবে তারা খামার ব্যবসায় দিন দিন কোন ঠাসা হচ্ছেন তা তুলে ধরতেই শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন বিপিএ যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খামারিদের বক্তব্যে উঠে আসে পোলট্রি খাত জিম্মি করতে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রাসী আচরণের নানা দিক বাচ্চার দাম বৃদ্ধি মুরগির খাদ্যের দাম বৃদ্ধি এতে আমাদের খামারিরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখনও প্রতি ডিম প্রতি আমাদের এক থেকে দেড় টাকা লোকসান দিয়ে ডিম বিক্রি করা হচ্ছে কর্পোরেট কোম্পানি আমাদেরকে ব্লাইন্ড চেক নিয়ে ব্লাইন্ড চেক নিয়ে তারা কন্ট্রাক্ট ফার্মের নামে ডিলার নামে যাচ্ছে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের মামলায় গ্রেফতার হলেন গায়ক নোবেল টাকা নিয়ে ও অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়া ও টাকা ফেরত না দেয় আয়োজকের মামলায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ নিজ বাসা থেকে নোবেলকে গ্রেফতার করে সংবাদ সম্মেলনে ডিবি প্রধান জানান মাদকাসক্তি নোবেলের অধপতনের মূল কারণ তাকে মাদক সরবরাহের পেছনে আছে পরিচিত কিছু শিল্পে গিটার হাতে ঝড় তোলা টকবকে তরুণের মাথায় এখন প্রতারণা আর অর্থ আত্মসাতের দায় গান গাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়োজকের কাছে আগাম এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা নিলেও অনুষ্ঠানে অংশ নেননি গায়ক নোবেল এমনকি টাকা ফেরত চাইলে উল্টো আয়োজককে হেনস্থা করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রোগ্রামের দিন সকাল ওনার সাথে কথা হলো যে উনি বললো সন্ধ্যা ছয়টায় আমার প্রোগ্রামের মাঠে উনি থাকবে রাত দশটা আমি আবার ট্রাই করলাম যে ভাই আমার 
আমার তো মান ইজ্জত সব শেষ হয়ে যাওয়া যাচ্ছে হাজার হাজার অডিয়েন্স আছে এখানে তো আমার ইজ্জতের একটা প্যাস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে আপনি কোথায় আছে সত্যি করে বলেন উনি আমাকে বলে যে ভাই আমি যে সরেতপুর দিকে আসতে আমার গাড়ি পামসার এই সেই বিভিন্ন উনি অজুয়াত দেখা দেখাইলো পরবর্তীতে তার নাম্বারটা আমরা অফ পাইলাম নোবেলের এই অধপতনের কারণ কি জানালেন সদ্য সাবেক স্ত্রী একটা ইয়ার হোস্টেস চক্র কাজ করে সেখান থেকে একজন তার সাথে যোগাযোগ রাখে এবং তাকে যত ধরনের মাদক সে তাকে সাপ্লাই দেয় নেশাটা শুরু করার পরে সে প্রচন্ড পরিমাণে মাদক মাদক অসত্য হয়ে যায় এবং হয়ে যাবার পরে তার ব্যবহারে চেঞ্জেস আসে কারা এই মাদক সরবরাহকারী কাদের ছত্র ছায়ায় নষ্ট হচ্ছে শিল্প সবকিছুই খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দা পুলিশ তার যে অধপতনটা সেটা হচ্ছে এখন থেকে সে প্রতিদিনই মদ্যপান করতে হয় তিন চারটা গমের সুদকে তাকে ঘুমাতে হয় তার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছে এবং সে এগুলি আরও কিছু শিল্পীর কাছ থেকে সেইগুলি শিখেছে বলেছে বলেছেন যে তারা তাদেরকে এগুলি দেয় মদ্যপান গাঁজা मंच भांगचुर सह विभिन्न असंलग्न क्या बार बार ही समालोचनार खोरक जोान गायक नोबेल ফেনীতে ব্যস্ত সড়কে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থাকলেও ঘটনার তিন দিনেও অপরাধী ধরা ছোঁয়ার বাইরে জুলহাস তালুকদারের ক্যামেরায় আতিয়ার সজলের রিপোর্ট সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় মাত্র এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে পুলিশের নাকের ডগা এভাবে চলছে চুরি ফেনী শহরের শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সড়কের পুলিশ ফাঁড়ের ঠিক বিপরীত দিকের একটি পোশাকের শোরুমে ঘটনাটি ঘটে ক্ষতিগ্রস্তরা জানায় বৃহস্পতিবার রাতে দোকানের টিন কেটে ভিতরে ঢুকে নগদ তিন লাখ তেত্রিশ হাজার টাকা ও মালামাল নিয়ে যায় শুক্রবার রাতে ঘটনাটি প্রথমে শহর পুলিশ ফাঁড়ি ও পরে ফেনী মডেল থানায় অবহিত করা হয় শহরের ব্যস্ততম সড়কে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় এ ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভুক্তভোগীরা আমার ক্যাশের টাকা ছিল তিন লাখ তেত্রিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা সে টাকাটাও নাই পুরো ক্যাশ সব খালি আর হচ্ছে ফুড দেখেছে আপনার ফুড়া করা একদম পুলিশ বাড়ির সঙ্গে ঘটনাটি মানে সংগঠিত হয় তাহলে আমরা আসলে কোথায় যাব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যদি এরকম অবনতি হয় তাহলে তো আমরা এখানে ব্যবসা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলব আমার এখানে আমি এত টাকা ইনভেস্ট করে দিলাম আমার সিকিউরিটি এমন চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানান ব্যবসায়ী নেতা এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে সেই জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদা সচেষ্ট থাকবে বড় বাজারের পরিস্থিতি পরিবেশ এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে যা যা প্রয়োজন আশা করি উনি ব্যবস্থা নেবেন পুলিশ জানায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে চোরকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে আমরা শুনেছি যে এখানে একটা চুরি ঘটনা ঘটেছে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ চলছে এবং আশা করছি খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে একটা সুসংবাদ আমরা দিতে পারবো এই ঘটনায় দোকান মালিক মোহাম্মদ শামসুল আলম খোকন বাদি হয়ে শনিবার রাতে ফেনী মডেল থানায় অজ্ঞাত তিন চারজনকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন আতিয়ার সজল সময় সংবাদ ফেনী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মিয়ানমারে কোনো সরকার ক্ষমতায় কোন সরকার ক্ষমতায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রত্যাবাসনে সদিচ্ছা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি নিরাপত্তার স্বার্থেই বিশ্ব নেতাদের প্রত্যাবাসনে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সময় গড়িয়েছে ছয় বছরের বেশি দ্বিপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক বহুপাক্ষিক কোনো আলোচনাই এখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে শনিবার সকালে রাজধানীর বনানীতে কূটনীতিক ম্যাগাজিন ডিপ্লোম্যাটস রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে উঠে আসে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা চীনের মধ্যস্থতা মিয়ানমারের শক্তিধর দেশগুলোর বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রসঙ্গ সেমিনার শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান প্রত্যাবাসন ইস্যুতে চীন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে ঢাকা নিজেদের স্বার্থে বিশ্ব নেতাদের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে একযোগে পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানান ডক্টর মোমেন তারা একজন স্পেশাল একজন সিনিয়র ফকাল অ্যান্ড বয় এই জন্য নিয়োগও করেছেন একইভাবে চাইনিজরাও একজন স্পেশাল ফকাল অ্যান্ড বয় তারা নিয়োগ করেছে এই বড় বড় দেশ নিয়োগ করেছে উইথ দি হোপ আমাদের এখন আশা যে এদের কারণে এদের আন্তরিকতার কারণে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে মিয়ানমারে কোন সরকার ক্ষমতায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণে প্রয়োজন দেশটির সরকারের সদিচ্ছা বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী
শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা যন্ত্রপাতির কথা বলে আনা হচ্ছে দামি মদ সিগারেট গুনাতুত শুল্ক ফাঁকি দিতে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে এতে যেমন শত কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে এই চক্র তেমনি আন্ডার ইনভয়েসের মাধ্যমে আমদানি করে ডলার পাচার হচ্ছে বিদেশে তবে আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে বন্দর কিংবা কাস্টমস কোনো পক্ষই দায় নিতে রাজি নয় সাক্ষাৎ চপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট সামনের দিকে কম শুল্কের ইলেকট্রনিক সামগ্রী দ্রব্য রেখে চল্লিশ ফুটের পুরো কন্টেনার গুরু দুধের কার্টন ইলেকট্রনিক সামগ্রীর শুল্ক হার মাত্র ছাব্বিশ শতাংশ হল গুরু দুধের শুল্ক হার উননব্বই দশমিক তিন দুই শতাংশ এই এক কন্টেনার পণ্য শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে পঞ্চান্ন লাখ টাকা আর বিদেশে পাচার হয়েছে আড়াই কোটি টাকার বেশি এখানে শুরু কিংবা শেষ নয় প্রায়শ চট্টগ্রাম বন্দরে কাস্টমস এবং শুল্ক গোয়েন্দার অভিযানে উদ্ঘাটন হচ্ছে শুল্ক ফাঁকির অসংখ্য ঘটনা এমনকি এক চালানে আনা হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা মূল্যের পাঁচ কন্টেনার মত যখন এই ধরনের মিথ্যা ঘোষণার ধরা পড়ে তখন সেই ক্ষেত্রে ডিউটি ট্যাক্স যেটা ফাঁকির উদ্দেশ্য ছিল সেইটার উপরে মিনিমাম টু হান্ড্রেড জরিমানা আরোপ করা হয় মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানির ফলে একদিকে যেমন সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে বেশি দামের পণ্য আন্ডার ইনভয়েস করা চোরাই পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে শত কোটি ডলার সর্ব সাকুল্যে ক্ষতিটা হচ্ছে দেশের কারণ দেশের আমদানি পণ্যের উপরে যে রাজস্ব পাওয়ার কথা সেই রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে এরা হলো একেবারেই চোরা চালানি এদের সাথে বিজনেসম্যানদের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু যারা টাকা পাচার করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করছে তারা মানি লন্ডারার তারাও কিন্তু ব্যবসায়ী না চট্টগ্রাম বন্দর বছরে বত্রিশ লাখের বেশি কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করছে এর মধ্যে আমদানি কন্টেনারের পরিমাণ অন্তত বিশ লাখ কিন্তু আইনে জটিলতার পাশাপাশি নানা সীমাবদ্ধতায় রোধ করা যাচ্ছে না শুল্ক ফাঁকির ঘটনা তবে বন্দর কাস্টমস কিংবা শিপিং এজেন্ট এই দায় নিতে নারাজ নাম্বার অফ কার্টুন কিংবা নাম্বার অফ ব্যাগ নাম্বার অফ প্যালেট এগুলো নিশ্চিত করি আমরা ইনসাইড দ্য কার্টুন কি আসে সেটা কাস্টমসের দায়িত্ব যে এই কাজগুলো করার সে কিন্তু অনেকগুলো পন্থা অবলম্বন করেই কিন্তু সে কাজটা করবে বাট কেরিয়ার কখনো এই দায়িত্ব কখনো এই জিনিসে জানার কথাও না এবং জানবেও না কখন শুল্ক ফাঁকের এসব ঘটনায় মামলা হলো কখনো মূল হতো না ধরা পড়ে না বিশেষ করে মিথ্যে ঘোষণার মতো ভুল ঠিকানা ব্যবহার করে আনা হয় এসব পণ্য মিথ্যে ঘোষণায় কম মূল্যে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করে বাজারে যেমন অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায় ঠিক তেমনি বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে মূল্যবান ডলার আর এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের এসাক ডিপো থেকে কমল দে সময় সংবাদ বছরে দুই কোটি যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে নির্মিত হচ্ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল কিন্তু লক্ষ্য পূরণের সিঙ্গেল রানওয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ এক্ষেত্রে দুটি স্বাধীন রানওয়ে জরুরি তবে জায়গা স্বল্পতার কারণে সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে সিভিল এভিয়েশন বলছে আরেকটি বিকল্প রানওয়ে তৈরি হলে সক্ষমতা বাড়বে কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট বন্দরে বছরে আশি লাখের মতো যাত্রীর আগমন বহির্গমন ঘটে সেখানে তৃতীয় টার্মিনালের কাজ শেষ হলে লক্ষ্য রয়েছে দুই কোটি যাত্রী সেবার কিন্তু প্রশ্ন হল প্রত্যাশার সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়নের তথ্য বলছে শাহজালাল বিমানবন্দরে দৈনিক যে পরিমাণ ফ্লাইট পরিচালিত হয় আগামীতে এর পরিমাণ হবে দ্বিগুণ কিন্তু বর্তমান সিঙ্গেল রানওয়ে দিয়ে তা পরিচালনা অসম্ভব এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান রানওয়ের পাশে আরেকটি অর্ধ রানওয়ে তৈরি হলে ফ্লাইট ওঠানামা বাড়বে মাত্র পঁচিশ শতাংশ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ রানওয়েগ্রেডেড করা হয় যদি আপগ্রেড করা হয় তাহলে কিছুটা বাড়বে কিছুটা টাইম বাঁচবে ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাবে সেটা যদি হয় সেটা কিছুটা বাড়বে এবং যদি সেকেন্ডারি রানওয়ে কখনো হয় আর একটু কিছু সুবিধা হবে তো সেটা হওয়ার পরেও কিন্তু আমি দুই কোটি আড়াই কোটি লোককে আনার মতো সক্ষমতা আমার হবে না বা আমাদের যে কার্গো আমরা এখন যেটা বলতেছি আরও পনেরো লক্ষ কি টন কার্গো আমরা আনবো মেট্রিক টনের মতন কার্গো আনবো এটা কিন্তু আমাদের এটা এই সক্ষমতা আমাদের অর্জন করা সম্ভব হবে না এদিকে বেবিচক প্রধান বর্তমানে সিঙ্গেল রানওয়ে আশঙ্কাজনক জানিয়ে বলেন জায়গা কম থাকায় নতুন করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রানওয়ে তৈরি সম্ভব নয় নতুন করে একটি ডিপেন্ডেন্ট রানওয়ে তৈরি হলে দুটি বিমান একসঙ্গে ওঠানামা করতে না পারলেও দ্রুত হবে ফ্লাইং ও ল্যান্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট রানওয়ে করা সম্ভব জায়গা আমার নাই এখন যেটা 
জায়গা যে আমরা পাচ্ছি এটা হয়তো একটা ডিপেন্ডেন্ট রানিং করা তাহলেও আমাদের সক্ষমতা বাড়বে কারণ বেশি গ্রাউন্ড টাইমিং অনেক বেড়ে গেছে যেহেতু অনেকটা প্ল্যান অপেক্ষা করতে হয় টেক আপ করার আগে অথবা ল্যান্ড করার আগে অনেক বেশি অপেক্ষা করতে হয় সেই সময়টা যদি কমাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে পারবো না আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইকাওয়ের নিয়ম অনুসারে উড়োজাহাজ নিরাপদে ওঠানামা করতে দুটি রানওয়ের মধ্যে অন্তত দূরত্ব থাকতে হবে সাতশো পঞ্চাশ ফুট যা নেই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বর্তমান পরিসরে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বসুন্ধরা গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী হিবজুল কোরআন প্রতিযোগিতা কোরআনের নৌরের প্রথম আসরের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের নগদ অর্থ ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারিতে কোরআনের নৌর প্রতিযোগিতা শুরু হয় এতে সারা দেশ থেকে পনেরো বছরের নিচে প্রায় দশ হাজার হাফে অংশ নেয় একশো দিনের এই আয়োজনে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হন দশজন এতে প্রথম স্থান অর্জনকারীকে দেয়া হয় দশ লাখ টাকা অনুষ্ঠান থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দেয়ার ঘোষণা দেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোভান অনুষ্ঠানটা প্রতি বছর নয় ফেব্রুয়ারি শুরু করেন এবং প্রতি বছর এটার প্রচার প্রবাগান্ডা আরও বাড়িয়ে দেন আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন এবং আমি আমার তরফ থেকে অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ বসুন্ধরা গ্রুপ আমি বিনামূল্যে এই ইউনিভার্সিটি করার জন্য একটা জমি দান করব কংগ্রেসের হাজার হাজার কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে শপথ নিলেন ভারতের কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া একই সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার শনিবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে সহ উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলের নেতারা কানায় কানায় পূর্ণ বেঙ্গালুরুর কান্তিরভা স্টেডিয়াম শনিবার এখানেই শপথ নেন ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া একই স্টেডিয়ামে দু হাজার সালে প্রথমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধারামাইয়া শপথ নিয়েছিলেন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি একই সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার এছাড়াও মন্ত্রিসভার সদস্যদের অনেকেই শপথ নেন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের পনেরো হাজার কর্মী সমর্থক ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য দেখানোর অংশ হিসেবে শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ছত্তিশগড় ও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিরোধী বেশ কয়েকটি দলের নেতারা নানা নাটকীয়তা শেষে গত বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শিবকুমারের নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস কর্ণাটকে বিজেপিকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয় দলটি এরপর কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা সমস্যার সমাধানে দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দুদিন ব্যাপী বৈঠকের পর আসে সিদ্ধান্ত অবশেষে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে শেষ হল সব জটিলতা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই শনিবার সিবিআই এর সদর দফতরে প্রায় সাড়ে নয় ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে এতে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে বিজেপি বলছে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের আরও অনেক নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য এবার পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই এর মুখোমুখি হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার সকাল এগারোটার আগেই নিরাপত্তা বেষ্টনী নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার দপ্তরে পৌঁছান তৃণমূলের এই নেতা পরে তাকে প্রায় সাড়ে ন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই কর্মকর্তারা এর আগেও কয়লা পাচার মামলায় দিল্লি ও কলকাতার ইডি দপ্তরে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই নেতা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন বিজেপি যতই চেষ্টা করুক দিল্লির কাছে কোনোভাবেই মাথা নত করবে না তৃণমূল কংগ্রেস আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো রকম কোনো তথ্য বা প্রমাণ থাকে জনসমক্ষে আলা হোক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই 
এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপি বলছে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল অনেক নেতাকেই আগামী দিনে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে আমরা দেখতে চাই প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়ুক তারা উপযুক্ত বিচার পাক কোর্টের মধ্যস্থতায় নিয়োগ শুরু হোক স্কুল শিক্ষা তার নিজস্ব ছন্দে ফেরুক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দু হাজার সালের পর থেকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হলে তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছর জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের তৎকালীন বাণিজ্য ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেই তদন্তে গ্রেপ্তার হন কুন্তল ঘোষ নামে আরেক তৃণমূল নেতা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা চাপ দিয়ে অভিষেকের নাম বলানোর চেষ্টা করছে এমন অভিযোগ করেন কুন্তল বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পুলিশের দ্বারস্থ হন কুন্তল সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয় পরে সিবিআই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আসন্ন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে চীন অংশ নেবে না বলে সাফ জানিয়েছে কাশ্মীরের মতো বিতর্কিত অঞ্চলে সম্মেলনের আয়োজন করায় এ সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে বেজিং উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পর থেকেই কাশ্মীর নিয়ে চলছে দুদেশের দ্বন্দ্ব তিনটি যুদ্ধেও জড়িয়েছে ইসলামাবাদ নয়াদিল্লি উনিশশো উননব্বই সালের পর থেকে সহিংস বিদ্রোহ আর নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গেছে অঞ্চলটি দু সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয় এই সময় থেকে ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক আরও স্থবির হয়ে পড়ে লাদাখের একটি বড় অংশ চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় লাদাখ নিয়ে বেইজিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব নয়াদিল্লির দু সালে গালোয়ান উপত্যকায় চীন ভারতের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘাত হয় ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এবার বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি টোয়েন্টির শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বাইশ থেকে চব্বিশ মে পর্যন্ত পর্যটন সম্পর্কিত জি টোয়েন্টির ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হতে যাচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে এছাড়া জি টোয়েন্টি যুব সম্মেলনের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে লাদাখ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর লেহকে বিরোধপূর্ণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটিতে জি টোয়েন্টির আয়োজন করায় এর আগে তীব্র নিন্দা জানায় পাকিস্তান এবার চীনও একই পথে হাঁটল নিন্দা জানানোর পাশাপাশি আসন্ন সম্মেলনে অংশ নেবে না বলে সাফ জানিয়েছে বেইজিং এদিকে পাল্টা জবাবে নিজেদের ভূখণ্ডেই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি এ সময় চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কথাও বলে ভারত বিশ্বের যে প্রান্তে খেলুক না কেন বাংলাদেশ গ্যালারি ভর্তি অকণ্ঠ সমর্থন দেন টাইগার সমর্থকরা তীব্র শীতেও সবশেষ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষের সিরিজে মাছ ভর্তি ছিল লাল সবুজের সমর্থকরা বিষয়টি আবেগ তারিত করেছে বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনকে তাই তো বাইশ গজে পারফর্ম করে ক্রিকেটারদের সমর্থকদের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার আহ্বান তার শিশু সংবাদ গুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আজ থেকে শুরু হজ যাত্রা চারশো পনেরো জন যাত্রী নিয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইট শতভাগ সেবা দিতে প্রস্তুত মন্ত্রণালয় এবং টাওয়ার স্বল্পতায় বাড়ছে কলড্রপ ও ইন্টারনেটের ধীর গতি গ্রাহক ভোগান্তি চরমে রেডিয়েশন নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণায় টাওয়ার বসাতে না দেয়ার দাবি অপারেটরগুলোর এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়